ஹலோ சில்ட்ரன் இன்றைக்கி பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டியில் இருக்கிற ட்ரை தீஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் கன்வெர்ட் த ஃபாலோயிங் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அஞ்சு சப் டிவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பர்சன்டேஜில் கொடுத்துருக்கிற வேல்யூவை நம்மளை ஃப்ராக்ஷனாக மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்துருக்காங்க இது எப்படி நம்ம ஃப்ராக்ஷனில் மாற்றணும் அப்படின்னா பர்சன்டேஜ் அப்படின்னாலே அது வந்து அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா இப்போ ஹண்ட்ரடுக்கு ஃபிஃப்டி மார்க் வாங்கியிருக்காங்க அப்படிந்த மாதிரி தான் அர்த்தம் இல்லையா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரடுக்கு ஃபிஃப்டி மார்க் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு எழுதலாம் அதுக்கப்புறம் இது சிம்பிளிஃபை பண்ண முடிஞ்சால் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிட்டு போகிறோம் ஸோ ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ கட் பண்ணிடலாம் இப்போ ஃபைவ் டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது ஃபைவ் ஒன் சா ஃபைவ் ஃபைவ் டூ சா டென் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இதுதான் நம்மளோட ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்ம் இப்போ அடுத்த சம் பார்க்கலாம் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்ம் எழுதுனோம்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ இது ரெண்டையும் வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ சார் செவன்ட்டி ஃபைவ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் சார் ஹண்ட்ரட் ஸோ இதுக்கு மேலே சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது அப்படின்னா த்ரீ பை ஃபோர் தான் நம்மளோட ஃபைனல் ஆன்சர் அடுத்த சம் பார்க்கலாம் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதோட ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்ம் என்னென்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி பை ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ நியூமரேட்டர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இது வந்து ஃபைவ் டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் டூ சார் டென் ஸோ தட் சார் இதுக்கு மேலே சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாதுன்னா இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் இப்போ அடுத்த சம் வந்து தேர்ட்டி ஒன் பை ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனாக இருக்கும்போது அது இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணி தான் நம்மளால் ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்மில் எழுத முடியும் ஸோ தேட் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் சார் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி நியூமரேட்டரில் இருக்க நம்பரை ஆட் பண்ணணும்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஒன் பை ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ இதை வந்து ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்மில் எப்படி எழுதலாம்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஒன் பை ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம டினாமினேட்டரில் ஹண்ட்ரட் போடுவோம் இல்லையா ஸோ அதை வந்து இந்த டினாமினேட்டரில் போட்டுருவோம் இதுக்கப்புறம் ஏதாவது சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியுமானால் ஏதாவது சேம் டேபிளில் போகாது இல்லையா ஸோ தேட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஒன் பை ஃபைவ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் இஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் நம்மளோட ஆன்சர் இதுதான் நம்மளோட ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்ம் இப்போ அடுத்த சம் வந்து செவன் பை டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்னு ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்ம்லேயே தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் பர்சன்டேஜ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த பர்சன்டேஜையும் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிடணும் ஸோ இப்போ நம்மளோட ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்ம் எப்படின்னா செவன் பை டுவெண்ட்டி அப்படியே எழுதிக்கிறோம் இந்த பர்சன்டேஜுக்கு நம்ம டினாமினேட்டரில் ஹண்ட்ரட் போடுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த வந்து இந்த டினாமினேட்டரில் போட்டுக்கிறோம் இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம எதுவும் சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது அப்படின்னா செவன் பை டுவெண்ட்டி இன்டூ ஹண்ட்ரட் இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் சாரி டூ தௌசண்ட் தான் நம்மளோட ஆன்சர் இதுதான் நம்மளோட ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்ம் இப்போ அடுத்த சம் வந்து நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்மில் எழுத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃப்ராக்ஷன் வந்து எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா நைன்ட்டி பை ஹண்ட்ரட்னு எழுதிக்கலாம் இதுக்கப்புறம் சிம்பிளிஃபை பண்ண முடிஞ்சால் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் நியூமரேட்டர்லேயும் டினாமினேட்டர்லேயும் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் கேன்சல் பண்ணலாம் இல்லையா ஸோ ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா இதுக்கப்புறம் நம்மளால் சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியலன்னா இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் இப்போ அடுத்து வந்து பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி த்ரீயில் இருக்கிற ட்ரை தீஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் கன்வெர்ட் தீஸ் டெசிமல்ஸ் டு பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அஞ்சு சப் டிவிஷன் கொடுத்துட்டு அது எல்லா இதுலேயுமே டெசிமல் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து நம்ம பர்சன்டேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ ஒரு டெசிமலாக இருந்தாலும் சரி ஃப்ராக்ஷனாக இருந்தாலும் சரி அதை வந்து நம்ம பர்சன்டேஜாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாலே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜால் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டாலே போதும் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு பர்சன்டேஜோட வேல்யூ கிடச்சிடும் ஸோ ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் ரெண்டு ஜீரோ இருக்கனால ரெண்டு நம்பர் இந்த டெசிமல் பாயிண்ட்டை வந்து ரெண்டு நம்பர் ஃப்ரெண்ட்டுக்கு மூவ் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ இங்கே இருக்கிற டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து இங்கே ஒன் டூ ரெண்டு நம்பர் ஃப்ரெண
அதே போல் ஒரு ஹோல் நம்பருக்கு பிஃபோர் ஆர் இப்போ ஜீரோஸ்க்கும் வேல்யூ இல்லைங்கிறதுனால விட்டுடலாம் ஸோ செவன் தான் இருக்கும் நமக்கு ஸோ செவன் பர்சன்டேஜ் தான் நம்மளோட ஆன்சர் ஓகே அடுத்த சம் பார்க்கலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்டை பர்சன்டேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது இந்த டிசிமல் பாயிண்ட் வந்து ரெண்டு நம்பர் ஃப்ரண்டில் ஜம்ப் பண்ணணும் ஆனால் ஒரு நம்பர் தான் இருக்குங்கிறதுனால ஒரு ஜீரோ எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இங்கே இருக்கிற டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து ஒன் டூ இங்கே ஜம்ப் பண்ணுது ஸோ இப்போ ஃப்ரெண்ட்டுக்கு வந்துருச்சுன்னா அந்த டிசிமல் பாயிண்ட்டை விட்டுடலாம் அதே போல் ஒரு ஹோல் நம்பருக்கு பிஃபோரில் இருக்கிற ஜீரோக்கு வேல்யூ கிடையாதுனால விட்டுடலாம் ஸோ நம்மளோட ஆன்சர் வந்து எயிட்டி பர்சன்டேஜ் இப்போ அடுத்த சம் பார்க்கலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜாக கன்வெர்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஃபைவ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பண்ணும்போது ஸோ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட்னால் ரெண்டு ஜீரோ இருக்கிறனால ரெண்டு நம்பர் நம்ம இந்த டெசிமல் பாயிண்ட்டை ஃப்ரெண்டில் ஜம்ப் பண்ணணும் ஸோ இங்கே இருக்கிற டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து ஒன் டூ இங்கே ஜம்ப் பண்ணி இந்த இடத்துக்கு வந்துடும் ஸோ தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இப்போ அடுத்து வந்து த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பண்ணும்போது ஸோ ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது ஸோ இந்த டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து ரெண்டு நம்பர் ஃப்ரெண்டில் ஜம்ப் பண்ணணும் இங்கே இருக்கிற டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து ஒன் டூ இங்கே ஜம்ப் பண்ணிவிடும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்டுக்கு வந்துட்டால் நம்ம டெசிமல் பாயிண்ட்டை விட்டுடலாம் ஸோ நம்மளோட ஆன்சர் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இப்போ பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபோரில் இருக்கிற ட்ரைடீஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ட்ரைடீஸ் பர்சன்டேஜ் அஸ் டெசிமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஏழு சப் டிவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கலாம் த்ரீ பர்சன்டேஜ் இப்போ நம்ம டெசிமல் ஃபார்மில் எழுத போகிறோம் ஸோ பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து த்ரீ பை ஹண்ட்ரட்னு அர்த்தம் இல்லையா ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ டிவிஷன் வரும்போது ரெண்டு ஜீரோ இருக்கிறதுனால ரெண்டு நம்பர் அந்த டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து ரெண்டு நம்பர் பேக்கில் மூவ் பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நம்மளோட டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் ஜம்ப் பண்ணணும் இப்போ டிவிஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்மளோட டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து பேக்கில் ரெண்டு நம்பர் ஜம்ப் பண்ணணும் ஸோ இங்கே இருக்கிற டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து இங்கே வந்து ரெண்டு நம்பர் பேக்கில் மூவ் பண்ணோம் ஆனால் ஒன்று தான் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஒரு ஜீரோ சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ஜம்ப் பண்ணும்போது ஒன் டூ இங்கே ஜம்ப் பண்ணணும் ஸோ இப்போ ஸ்டார்டிங்லேயே டெசிமல் பாயிண்ட் இருக்கணும் நம்ம ஹோல் நம்பர் இல்லைங்கிறனால ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீன்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ இதுதான் நம்மளோட டெசிமல் வேல்யூ இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நம்ம டெசிமலாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இதை வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ டி டிவிஷன் பை ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறனால நம்மளோட டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து ரெண்டு நம்பர் பேக்கில் ஜம்ப் பண்ணணும் ஸோ இங்கே இருக்கிற டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து ஒன் டூ ரெண்டு நம்பர் பேக்கில் ஜம்ப் பண்ணும்போது இங்கே வந்துடும் ஸ்டார்டிங்லேயே இருக்கிறதுனால ஹோல் நம்பர் இல்லைங்கிறனால ஜீரோ போட்டுக்கிறோம் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஸோ அடுத்த சம் வந்து எயிட்டி பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது எயிட்டி பை ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே எண்டிங்கில் ஜீரோஸ் இருக்கும்போது அது சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் இல்லையா ஸோ ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிட்டோன்னா இப்போ டென்னால் டிவைட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு ஜீரோ இருக்குது ஸோ ஒரு டெசிமல் நம்பர் வந்து பேக்கில் மூவ் பண்ணணும் ஸோ இங்கே இருக்கிற டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து இங்கே ஒரு நம்பர் பேக் மூவ் பண்ணும்போது இங்கே வந்துடும் ஸோ இப்போ ஸ்டார்டிங்லேயே பாயிண்ட் இருக்கிறதுனால நம்ம ஹோல் நம்பர் இல்லைன்னு ஜீரோ போட்டுட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்னு எழுதிடுறோம் இப்போ அடுத்து வந்து சிக்ஸ்டி செவன் பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணும்போது சிக்ஸ்டி செவன் பை ஹண்ட்ரட்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ இது வந்து ரெண்டு ஜீரோ இருக்கிறனால டிவிஷன் பை ஹண்ட்ரட்ன்றதுனால நம்மளோட டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து ரெண்டு நம்பர் பேக்கில் மூவ் பண்ணணும் ஸோ இங்கே இருக்கிற டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து ஒன் டூ இங்கே மூவ் ஆகுது ஸோ ஸ்டார்டிங்லே வருது ஹோல் நம்பர் இல்லைங்கிறனால ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் தட் சார் இப்போ அடுத்து வந்து செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை வந்து செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ டிவிஷன் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லும்போது கீழே ரெண்டு ஜீரோ இருக்கிறனால நம்மளோட டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து ரெண்டு நம்பர் பேக்கில் மூவ் பண்ணணும் ஸோ இங்கே இருக்கிற டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து ஒன் டூ இங்கே மூவ் ஆகி இங்கே வந்துடும்
ரெண்டு ஜீரோ இருக்கனால டிவிஷன் பை ஹண்ட்ரட்ன்றதுனால ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது ஸோ ரெண்டு டெசிமல் நம்பர் இந்த பாயிண்ட் வந்து ரெண்டு நம்பர் பேக்கில் மூவ் பண்ணணும் ஸோ இங்கே இருக்கிற டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து ரெண்டு நம்பர் பேக்கில் மூவ் பண்ணணும் இங்கே ஒரு ஜீரோ தான் இருக்குது ஸோ நம்ம ஜீரோ சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இங்கேருந்து ஒன் டூ இங்கே மூவ் ஆக போகுது ஸ்டார்டிங்லேயே டெசிமல் பாயிண்ட் வரப்போகுதுங்கிறனால நம்ம ஹோல் நம்பர் இல்லைன்னு ஜீரோ போட்டாச்சு இந்த ரிமைனிங் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் எழுதிக்கலாம் ஸோ ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் தான் நம்மளோட ரெக்வயர்ட் ஆன்சர் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சில்ட்ரன்